Hi students, welcome back to the second video of ACE pronunciation course. My name is Zumi. I hope you still remember it. So in the first video, we have talked about how to learn English in the most effective way. So in the second video, I will show you exactly what we are going to learn in each lesson. Các bạn ơi, trong video đầu tiên thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách xây dựng thói quen học tập tiếng Anh đúng đắn nhất. Vậy thì cô tin chắc rằng đến thời điểm này, các bạn đã xác định cho mình được mục tiêu và có riêng cho mình kế hoạch để thực hiện những mục tiêu này rồi đúng không nào? Vậy thì trong bài ngày hôm nay, tôi sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn tổng quát hơn về phát âm trong tiếng Anh. Khoa học của chúng ta bao gồm 25 bài và xoay quanh 3 chủ đề chính. Thứ nhất là 16 nguyên âm trong tiếng Anh. 24 phụ âm trong tiếng Anh và cuối cùng là các nguyên tắc về phát âm tiếng Anh ví dụ như là trọng âm, nối âm hay là ngữ điệu Vậy thì cô đối các bạn đối với những bài về nguyên âm hay là phụ âm thì chúng ta sẽ học những gì? Chúng ta sẽ có 5 phần Thứ nhất là phần tạo âm Trong phần này cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách kỹ càng về khẩu hình, môi, độ mỏ của hàm, vị trí đặt lưỡi, luồng hơi sẽ cho các bạn có thể làm theo và phát âm một cách chuẩn xác nhất Tiếp theo, các bạn sẽ cùng giáo viên nước ngoài thực hành những âm này thật là nhiều lần trong những bài hội thoại, bài hát hay là những bài phát biểu của những người nổi tiếng. Vậy thì đến đây có một câu hỏi được đặt ra là khi chúng ta gặp một từ tiếng Anh thì làm sao các bạn biết được đó là âm gì? Ví dụ như là từ Các bạn sẽ đọc là feet hay là fat Sau khi mà chúng ta học phần giới hình nhận biết rồi thì các bạn sẽ nhớ à double E, hai chữ E là một giới hình nhận biết của âm Y dài Vậy là chúng ta sẽ đọc là Feet. Ok. Tiếp theo là một phần rất là quan trọng đó là những cặp từ dễ gây nhầm lẫn có chứa những âm này. Sau khi các bạn đã đọc nhiều lần cùng với cô, thì các bạn sẽ tránh được những hiểu lầm trong giao tiếp sau này. Vậy thì để đảm bảo được các bạn đã nắm chắc được cái phần này, thì sẽ có một phần thử thách mà các bạn phải vượt qua. Kết thúc một bài học là perfect pair hay là perfect group Đó là một cặp từ hay một nhóm từ đại diện cho những âm mà các bạn đã học trong bài Để sau này khi chúng ta nhìn lại perfect pair hay perfect group này Thì các bạn sẽ nhớ ngay đến những cặp âm đó hoặc những nhóm âm đó Vậy thì để đóng lại một bài học đó là một câu nói nổi tiếng Có thể là một cái lời khuyên, một bài học nào đó rất hữu cho chúng ta Do đó các bạn có thể vừa luyện tập được âm trong bài học Vừa có thể dùng nó để mà thực tập mỗi buổi sáng sau khi chúng ta thức dậy Và mỗi buổi tối trước khi chúng ta đi ngủ We are usually confused between letters and sounds Let's look at one example Apple, April They both have the letter A in them. Thông thường chúng ta hay nhầm lẫn giữa ký tự và âm. Ví dụ như từ apple, quả táo hay là April, tháng từ thì hai từ này đều có chữ A đúng không ạ? Nhưng mà chữ A trong apple các bạn đọc là A, apple. Còn chữ A trong April chúng ta đọc như thế nào? It's A, April. Vậy thì A chính là ký tự cái mà các bạn có thể nhìn thấy Trong khi âm A hay là E đó chính là âm cái mà các bạn chỉ có thể nghe thấy mà thôi Một ví dụ khác đó là từ tail, câu chuyện hay là tail, cái đuôi Hai từ này đọc y như nhau nhưng mà lại được viết bằng những ký tự khác nhau Vậy thì hai ví dụ này các bạn rút ra được điều gì? Một ký tự có thể được đọc thành nhiều âm và ngược lại, một âm có thể được tạo thành bởi nhiều ký tự khác nhau. Đây là bản IPA. Theo bản này thì có 20 nguyên âm, bao gồm 5 nguyên âm dài, 7 nguyên âm ngắn và 8 nguyên âm đôi. Nhưng mà chúng ta luyện phát âm theo giọng Mỹ cho đó các bạn sẽ không chú ý vào những nguyên âm đôi như là e ơ, u ơ hay là i ơ. Tiếp theo là 24 phụ âm chia thành hai nhóm. Nhóm phụ âm vô thanh hay còn gọi là phụ âm không rung và nhóm phụ âm hữu thanh hay còn gọi là phụ âm rung. Nghe thì các bạn phức tạp về đó, nhưng mà trong mỗi bài học, cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách kỹ càng giúp các bạn phân biệt rõ được những âm này nha. Vậy thì qua bài học này, cô hy vọng các bạn đã có một nhìn tổng quát hơn về phát âm trong tiếng Anh. Vậy thì phát âm có đơn giản như các bạn đã nghĩ? Pronunciation is simple. Believe me, it is.